Maraming salamat sa trio. Ngayon, tayo na naman nagtatalta. Okay? Titignan natin kung memorize na lahat. Siguro, bukas ng gabi, huwag na natin ilagay sa screen upang masubukan natin kung memorize na lahat. So, okay? Ano ang inyong reaksyon ko ng sa walaan? 
Siyempre, hahanap kayo ng masisilungan. Ayun, yung inyong ginawa, yung inyong paghanap ng masisilungan upang kayo hindi mabasa, yun ay stress. Away, na, bumili kayo ng ticket sa roto. At pag-announce, narinig ninyo, Ama, nakuha ko ang tatlong last digit. Nanalo kayo! Masaya kayo! Yun ang inyong reaksyon, yun ay stress. Ha? Okay. Yun ang, ang tanong, ang, ang lahat ba ng stress ay masama? Mga kapatid, hindi po. Merong mabuting stress, meron din po masamang stress. Kapag kayo at, at ang lahat sa atin ay nangangailangan ng degree of stress. May kailangan natin yan, mga kapatid. Ngunit ito, tingnan natin ang apat na klase ng stress. Negative stress, positive stress, na promotion ka. Aba, maligaya na yun. Galing sa inyong pagiging classroom teacher, magiging health teacher kayo, hanggang maging principal ka, it is going to be positive stress. Meron din pong tinatawag na life stress. Na kayo ang naglalakad, umulan ng kaunti, ha? na stress kayo, pero kaunti lang. No? Meron din pong severe stress tulad ng kung merong nagkakasakit sa loob ng inyong mga tahanan. Ito mga kapatid, tingnan natin kung ano natin malaman, paano natin malaman na ang isang tao ay nakakaranas ng stressful situation. Signs and symptoms of negative stress. Number one, tension headache. Lagi na lang kayong sumasakit ang inyong ulo. That is a sign or a symptom that maybe you are experiencing bad kind of stress. Pangalawa, over anxiety. Naghihintay kayo ng result ng exam. Kumuha kayo ng teacher score. O kaya, nursing board exam. O kaya, kahit anong klase yung examination. Hinihintay ninyo ang resulta. Hindi kayo makatulog. Hindi kayo makahiga. Tatayo, oo po, hihiga. Ha? Maglakad-lakad, ngiti, ihiyak. Hindi nyo maunawaan ng inyong sarili. Ano yan? Over anxiety. That is sign of negative stress. Kung minsan, nawawalang kayong ganang kumain. Loss of appetite. Talagang nag-aabang kayo kung ano nang nangyayari. Kung anong mangyayari. So, wala ka nang ganang kumain. Ang iba naman ay pag na-stress sila, talagang gusto mong kakain. Kain ang kain yan. Mer meron akong kaibigan. Pag nagkakaproblema, tumataba. Yan. Bakit? Pag nagkakaproblema siya, kain. Sabi niya, may problema ka ba? Hindi ka pa kakain. Mamamatay kayo. Kaya tumataba, nagkakaproblema. Ha? Kain. Insomnia. Ang iwan naman ay hindi makatulog. Yan. Insomnia. At ang iba ay kung minsan na managkakaroon ng muscle spasm. Ha? Sumasakit yung mga binti. O kaya uh, tumitigas yung mga muscles. No? At saka ang iba, kinakabahan. Aba, malakas ang uh, sibok ng puso. Ano? Heart palpitation. At ang iba naman ay pinapawisan. Na, uh, naalala ko kaagad nung ako ay bago pa lamang uh, nagsimula na magsalita sa, sa harap uh, ng, ng, ng grupo ng tao nung ako ay 15 years old. Nung pumunta ako si Seventh Day Adventist School, hindi ako marunong mag manalangin, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong humarap ng tao. Isang araw, sabi ng, sabi ng uh, aming leader, Gulpan, kayong darating na Sabado, kayo ang manalangin sa Sabbath School. Abay, hindi pa ako nagpanalangin noon kahit private. Bagamat ako'y tubong Adventista, pero hindi talaga ako marunong manalangin. Eh, sabi ko, sige. Abay, alam ninyo kung ano nangyari nung ako'y nanalangin, ako'y lingkod, hindi ko matapos. Talagang, I, I, I could feel the, the perspiration, the sweat, no? Falling! And before I could finish, and I never finished the prayer, ha? alam ninyo kung ano, anong nangyari? Hindi ko natapos ang aking uh, prayer, at ako ay pasang-pasa sa aking pawis. <laughs> Pinawisan ako ng gusto. Proof your sweating. At ito pa, 
kung kayo ay palagi na lamang nakakaranas ng pagod. Ha? Parang pagod ka lang palagi. Yun ay isang sintoma din na kayo ay nakakaranas ng masamang uri ng stress. To deal with stress effectively, you must first identify its source. Ito ang sabi ng Biblia. Bakit ka nalulumo o kalulo ako at bakit ka nagbabagabag sa loob mo? Alamin kung ano ang dahilan. Bakit kayo nakakaranas ng ganong uh, kanamdaman? Dapat malaman natin ayon sa sabi ni Haring David, alamin natin kung bakit nagbabagabag ang ating katawan. Stress cannot be controlled in isolation. To manage it effectively, you need to pick, focus first on the total care of your body. Ito ang dahilan mga kapatid, bakit sa lahat ng ating mga happy family seminar ay talagang sinasamahan natin yan ng health lecture. Bakit? Dahil sa tayo ay magiging malakas lamang at magtagumpay sa pag Daig sa mga stressful situations ng ating buhay kung tayo ay malusog ang ating katawan. So, ngayon pupunta tayo sa pitong hakbang upang mamanage natin itong tinatawag na stress. Seven steps to manage stress. Number one, practice a healthy lifestyle. Ako'y natutuwa na narito ang ating director sa health care. Minutes Department ng Southern Asia Pacific Division. Uh, kanina umaga, nagbigay siya sa amin ng napakagandang lecture doon sa aming opisina. Practice a healthy lifestyle. Ano ang sabi niya? Ang payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga nananampalataya sa taga-Kurento, ang sabi niya, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Hinahampas ko ang aking katawan. Lahat ng mga athletes, disiplinado sila, mga kapatid. Si Manny Pacquiao. Pwede ang disiplina. Temperance. Pagpigil sa sarili. Yun ay mahalaga, mga kapatid. Ano ba yung tinatawag na pagpigil sa sarili? Ha? Pagpigil sa lahat ng mga bagay. Ang pagkain ay nakakabuti, naka, nakabubuti sa katawan, di ba? Ha? Pagkain ay kinakaalanan. Pero kung habang nakikita ninyo na may pagkain sa loob ng inyong refrigerator, kahit ka lang ng kain, kahit hindi na kailangan, ayun, ha? mali yan. Tulad ng sinabi ng aking auntie, Mintras chili kumit, kumunuway pahuay. Mintras meron, habang meron laman ang refrigerator, kain! Ha? Hindi yan tama. Pagama, ang tulog, ganun din. Ang tulog ay kinakailangan ng tao. Pero kung tulog ka na lang ng tulog at hindi ka na nagtatrabaho, masama. Kailangan ay mapagpigil tayo sa lahat ng bagay. Temperate in all things. Ito, some of the health recommended health practices in order for us to become strong so that we can we can manage stress we must have adequate sleep ilang oras ang tamang tulog kailangan ng kailangan ng tao anim hanggang walong oras para sa mga adults okay pero para sa mga maliliit na mga bata kailangan ay mas marami din oras ang kinakailangan ano pa ang sabi ni Janet, nung nakataang gabi, huwag kayong gumamit ng kahit anong maiinom na may kapain. Bakit? Ang kapain ay isang stimulant. Ha? Isang stimulant. Kapag kayo ay umiinom ng mga, mga inuming may kapain, kayo ay hindi makakatulog. Ano ang, ano ang iniinom sa pag may, may burol? Ha? Ang sinisilbi ay kape. Bakit? Upang hindi makatulong. Yan. Ha? No kape. No alcohol. Balanced diet. Abang, minsan kain lang tayo ng kain. Hindi naman balanced yung ating kinakain. Wala din ipito. Sasabihin naman, Pastor, puro kayo, mahirap kami. Hindi namin kaya yung tinatawag na balanced diet. Sabi ko, kaya ninyo na isang isang pala na ako'y nag-lecture sa mga mothers uh, tungkol sa mayroon akong mother's, uh, mother's class 
Ah. Sabi ko pag pagpangit ko ng balance line, sabi nila, "Pastor, hindi namin kaya ang balance line." Sabi ko, "Kaya kaya niyo ba 'ni? Alam ko dito sa inyo ang kayo ay kumakain ng pitong beses. Sabi na nila, Pastor, sobra naman kayo, pitong beses. Sabi ko, oo. Oh, oh. oh, bilangin natin. Pagising sa umaga, kakain ng pandisa, iinom ng kape. First, pagising pa lang yan. Pag alas 7, kakain ng almusal. Alas 7 pa lang, dalawa na. Pag alas 9, alas 10, magmimirinda. Tatlo na. Alas 12, alam na, magtanghali yan. Alas 3, alas 4, magbibirin ka na naman ulit. <laughs> Lima na, alas 7, magkahapunan. At bago matulog, may naririg. Ano, pandisal na mainit pa. O oh, pandisal, dito muna. Kakain bago matulog. Ilang beses? Pitong beses, pero malulis pa rin. Ha? <laughs> ah, bakit? Hindi tama ang kinain at ang kanilang pagkain hindi balanced. Huwag gumamit ng tabako o kahit anong produkto ng tabako. Ano pa? Regular exercise. Aba, ito po lang sa amin. Lalo na pag may mga sibran po lang dito. Wala nang exercise. Mabuti si Brother Cyrus. Kanina, nakapaglaro na yun ng tennis. Ha? Seven. Inam water. Ang sabi kanina sa lecture, plenty of water inside and outside of Dapat eh, mahalaga yan. At pangwalo, have enough exposure to sunlight. Ito ang tinatawag na a natural physicians. Ang manggagamot na, ng kalikasan. Ah? A natural physicians. Step number two. So, number one, have a healthy practice, a healthy lifestyle. Number two, Kaya kailangan tayo na matutong magkaroon ng relaxation exercise. Kaming mga biyahiro, kaming mga laging nagpabiyahin, lalo na kapag malayo masyado ang aming biyahin, ang aming lipat, pupuntang Amerika, 14 oras yan sa eroplano. Ano ang ginagawa? Tinuturuan kami na magkaroon ng relaxation exercise. Yung pag-exercise ng balikat, pag-exercise ng lip, pag-exercise ng mga dalirip, pag-exercise ng mga paa. Ha? Yun ay tinatawag na relaxation exercise. Deep breathing. Ang iba sa atin mga kapatid, naku, hindi marunong maghina. Pag naghina, parang may hika. <laughs> Pag ang tamang paghinga, mga kapatid, ay dito. Dito itong tinagdawag na diaphragm. Ha? Ang iba ay napakababaw ang maghinga. Kung mababaw ang inyong paghinga, mga kapatid, ang hangin ay hindi darating doon sa mga maliliit na mga airsats ng inyong baga. At ang mangyayari ay magkakaroon you will easily catch emphysema if there are some of your alveoli that are not reached by air because you are not breathing correctly. Pangalawa, neck and shoulders exercise, hands and feet exercise at iba pang ori ng relaxation exercise. Relax your muscles. Practice. Kailangan matuto tayo. Pangatlong hakbang. Replacement technique. Anong ibig sabihin nito replacement technique? Ito, meron, meron instruction sa Biblia. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabu ng mabuti ang masama. Nung kami ay nag-aral sa graduate school, nung ako ay kumuha ng aking Master of Public Health, sabi ko mas mabuti pala nung sa kolehiyo, kahit working student, kahit at sa sa kolehiyo pwede kayong may may walis sa kanang kamay may notebook sa kaliwang kamay may uh, may coconut husk sa paa okay na habang nag-i-scrub ng sahig nagwawalis ang sa kanang sa kaliwang kamay nandiyan yung notebook na i-study yun ang karanasan ko pero pagdating sa primary school ay hindi na pwede bakit basa ng basa basa ng basa Nakakapakal ng kakapal ng mga aklat na babasahin. Masakit sa ulo. Ano ang ginagawa namin? 
lalo na kung gabi ng celebrity, pasa ng pasa, eh, mayroon kayong reading report the following day. Sa inyong class, yan ang ginagawa namin, lalabas kami, lalo na kung napakaganda ang gabi, ang langit ay punong-puno ng mga bituin, ha? anong ginagawa namin? Mag-start study ng sabihin. Ayan, ito ang tinatawag na replacement technique. Isa lang yan sa mga halimbawa. Okay? Replacement technique. Alright. Participate in a wholesome activity that, is, that displaces your stressful experience. Replace pressure with pleasure. Ayan. Napakaganda. Ito. Isang halimbawa sa replacement, replacement technique sa Biblia. Ito si Haring Saul, ang unang Haring ng Israel. Kapag siya ay may digmaan, ang kanyang mga mga kalaban ay tinatawag mga Pilistiyo. Pagka, kapag sila ay halos na muntik na silang matalo, talagang abalang-abala alam, abalang abala si Saul, si Sahit, Hari Saul. Lalo na pag pinasukan siya ng masamang espiritu, ano ang kanyang ginagawa? Tinatawagan niya si David at maglalaro ng kanyang alpha. Ay sabi ng Biblia, Pagka ang masamang Espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutuktok ng kanyang kamay. Gayon nagiging hawaan si Saul at bumubuti at ang masamang Espiritu ay hihiwalay sa kanya. Replacement technique. Kaya kayong mga estudyante, mahalaga ito sa inyo. Pang-apat na hakbang, practice positive self-talk. Kung minsan sasabihin, lalo na mga estudyante sasabihin, Naku, ang hirap nito, hindi ko natukanya. Pero ang tama, bagaman mahirap, sasabihin, mahirap nga, pero kakayanin ko to. Ha? Ayan. That is possible. Always assure yourself that you are able to do it. Ito ang mahalaga. Alam niyo, may dalawang klase ng tao, mga kapatid. Yung isang tao, tinatawag na... Uh, Uh, positibo, positibo na tao, optimistic. Pag gising sa umaga, pag bukas ng bintana, abay, umuulan. Ang optimistic na tao, sasabihin, ito ang mabuti. Umuulan. May mga tao sa mga bahay, lalo na pag salesman, yan, dadalawin ko yan, sigurado, may bibili ngayon sa akin. Optimistic na tao. Pero pag tinatawag na pessimistic na tao, pag gising sa umaga, pag bukas ng bintana, umuulan. Naku, umuulan na naman. Hindi na naman ako dito makalakad kasi umuulan. Iba, ang optimistic na tao, pag tingin sa labas, tubig, umuulan. Sabi, salamat, may tubig. May ulan, may, may, may ulan, may tubig. Ang, ang, Pesimistik na tao, pagtingin sa labas, sasabihin, naka maputik na naman. You see? Ang optimistic na tao, bibigyan mo ng isang baso na may, may lamang tuwing kalahati na, sasabihin ng optimistic na tao. Ito, kung konti na lang ang igadagdag, mapupuno na. Pero ang pesimistik na tao, sasabihin, ito, malapit ng maubos. You see the difference? Yan, mahalaga yan sa pagdaig ng stressful situation na ating haharapin. Sapagkat, ano ang sabi, ng, ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang mga kawikaan? Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kung iniisip niyo na kayo ay bubo, talagang magiging bubo ka. Kung iniisip niyo na kayo ay baliw, ay talagang mababaliw ka. Ayan, ha? Pero kung iniisin nyo, kayo'y matalino, kayo ay sisikap, sisikapin ninyo upang sasabihin, patunayan na talaga kayo ay matalino. Positive self-talk. Why? When I receive a negative message, I have the freedom to decide whether to empower it to become my master or to imprison it to become my slave. Nasa inyo yan, mga kapatid. Nasa inyo. Nung ako ay bagong uh, administrator ng iglesia, mission president ako, meron akong isang worker, department director, na 
araw-araw hinahatan ng lugaw ng kanyang asawa kasi meron daw ulcer, sabi ko. Pambihira naman yung binibibi, binibibi mo na yung inyong asawa. Sabi ko, huwag mo nang lahat ng pagkain. Sabi kasi pastor, eh may ulcer, eh may sakit yun eh. Sabi ko, nasa isip lang yung sakit na yan. Ha? Nasa isip. Ha? Sabi ko, kung meron daw may sakit dito ako, bakit? Wala na akong thyroid glands. May mga bali na ako ng mga buto. Ayan. Pero ito, naglalaro ng tennis, nagbabasketball, kahit hindi manulong. Ha? Ayan. Ha? Do not allow it to become your master. Bakit? Ito, napagagandang payo sa Biblia. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Ngunit, ang pagpag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. <laughs> Ayan ha? Kaya, maligaya pa lagi. Be positive all the time. All the time, be positive. Step number five. Talk to people. Pag may problema, pag may stress kayo, may isang isyo na nakakapagbigay sa inyo ng bigat sa loob, huwag ninyong igipin. Huwag ninyong taguin dito sa loob. Sa so, sinabi ko na nung nakalang gabi, pag tinatakot ninyo yan, inililipin ninyo sa inyong puso, kung mapunod na yan, puputok yan tulad ng mga pinatubo. Ha? Mas mahirap ang mangyayari. So, talk to people. If a person is causing distress, talk to that person. Kausapin mo ang tao na naging problema mo. Ha? Ito ang payo ng Biblia. Kung minsan tayo ay pumupunta sa simbahan upang tayo ay magsamba sa Panginoon upang purihin ng Panginoon pero may buod pala tayo sa ating dindin alam natin na meron pala tayong kapatid o kapitbahay na may, may naging kalaman natin na uh, may masamang may masamang naranda, uh, dinarandam sa atin ano, ang, anong payo ng Biblia? Kung inihahandog mo ang iyong hayo sa nambala at do'y maalala mo na iyong kapatid ay mayroong anong laban sa inyo, iwan mo muna saan? Ha? Iwan mo muna sa nampana ang hain mo at yumaw ka ng iyong lakad, magpagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Hindi pa natanggapin ng Panginoon mga kapatid ang ating pagsamba, ang ating handog, kahit anong kaganda yan, anong kalaki yan, hindi tatanggapin ng Panginoon kung tayo ay may puot, may masamang loob tungkol sa ating kapitbahay o sa ating kapatid, sa ating kasitaw. Mahal na ka na may, mayroon tayong, uh, marunong tayong magpatawal. Mag-usap, talk with a supporter. A, support, a sensitive support system helps to relieve stress. Ito, si, si David, si, Halin, si, si David, nung hindi pa siya naging Halin, nung bata pa siya, ay mahal na mahal siya ni, ni Halin Saul. Pag may, may masamang karamdaman si Halin Saul, pinapatawag si David, tumutugtog ng kanyang alpa, nagtutuwa si Saul. Ngunit, sa bandang huli, nung nagtagumpay si David, kinontra siya ni Haring Saul. Kasi yung mga kababayan ay kumanta naman. Si Haring Saul ay pumatay sa kanyang libo. Ngunit si Haring David ay pumatay, pumatay sa kanyang sang, sampung libo. Ibig sabihin, mas matagumpay si Saul kaysa kay, uh, si David kaysa kay Saul. Nagahalin si Saul yan. Kaya sa huli, nais na ni Saul na patayin si David. Ngunit, Si Saul ay may anak na ang pangalan ay si Jonathan. Na sana siya na ang susunod na maging hari ng Israel. Ngunit nag-usap siya. Anong sabi dito? Then David took an oath again and said, Your father certainly knows that I have found favor in your eyes. And he has said, Do not let Jonathan know this, lest he be free. But truly, as the Lord lives and as your soul lives, there is but a step between me and you. Talk to people. Pakiusap. Yan ay napakahalaga. Alright. Number six. Practice 
imagination. Ayan. Alam mo, merong, merong tanta na noon, noong, noong, noong kami ay mga bata pa, merong tanta na sabi, If I have a wing like a dove, If I have a wing like a dove, I will fly. Nasa Biblia pa na yun eh. Ayan, sa mga awe, si Haring David, ang sabi niya, katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinagpan ako ng kilagutan at aking sinabi o oh, kung ako'y nagkaroon ng mga kapapa na gaya ng kalapati at ako ay lilipan <laughs> If I have wings like a love then I will fly That is in the Bible ha? Imagine, mga kapatid bagaman maraming problema dito sa ating buhay, sa ating mundo alam ninyo, ang ating Panginoon sa ating napag-aralan sa nakarang mga gabi ay may magandang kinabukasan na hinahanda para sa atin. Di ba? May, may bayan, may langit na bayan na hinahanda ng Panginoon. Yun ang inyong isipin. Yung mga hindi yung mga masasamang mahihirap na mga bagay. Picture, imagine good pictures that the Lord is preparing for you. Look beyond today. Because God has a wonderful plan for planet Earth with you. God will recreate this planet, then he will, we will experience perpetual peace. When God makes all things new, all stressors will be gone. In the plan of peace, we will live in the presence of the Prince of Peace. And we will be God's happy family forever. Yun ang mahalaga mga kapatid na ang ating pamilya ay maging kaanin ng pamilya ng Diyos. Handa naman na ating masunod ang buhay na walang hanggan. Napakaganda ang panungkala ng Diyos para sa atin. At number six, na, number seven finally, the seventh step is practice spiritual meditation. Hindi po ito yung meditation na tinatawag transcendental meditation. Hindi yung transcendental meditation. Spiritual meditation. Kung minsan, lalo na sa ating panahon ngayon, mga kapatid, napakaraming mga tinig na nais magparinig sa atin. Tinig ng mga iba't ibang klaseng music. Ako. Kung minsan, pag ako sumasalit sa public TV, sumasalit yung ating dintig, sumasalit ang ating puso, music. Boom, 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 boom. Kung ano ang napakasunit, kung sasabihin ko na kami sa sarabi, Mama, pwede po bang pahinaan nyo na lang yung music nyo? Masakit sa dilim ko eh. Ha? Ayan. Ha? Kung minsan, gusto mo nang matulog, pero may maingay. Ibang iba't iba't ibang klase. Ito, mga kapatid. We need quiet moments in our life. For spiritual meditation. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang payo ng Diyos? Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Minsan mga kapatid, napakasubra sobra na tayong busy-busy. Lalo na pag maraming mga anak, maraming pinapakain, maraming pinapaaral, katapos maraming pag ini-install ng mga politiyos, mga appliances, may television na install, may refrigerator, may washing machine, kung ano-ano na lang yan. Pagdating pagkatapos ng pagkatapos ng buwan, wala hindi sapat ang pera na natira. Babayaran, sisingil ng korente, sisingil ng tubig, at may dalang resibo, sisingil sa vision ng, pa, sa, ng kabataan. Wala nang magagawa. So, palagi na lang mainit ang ulo. Yan. Sabi ng Panginoon, kayo ay magsitigil. Take a few moments and know that I am God. We need to do it on a daily basis. Ang ating Panginoon, Panginoong Isus, yun ang kanyang ginawa araw-araw. Ayon sa Biblia, mga kapatid, ang ginawa ni Isus ay ito. San Marcos, Kapitulo 1, Talatan 35, ang sabi, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at nakas sa isang dakong ilang at duoy na nalangin siya. Napagkandang ugali ng ating Panginoon at ito ang dapat natin sundin. 
Kung minsan, pag-ising natin sa umaga, trabaho ka sa wala nang panahon na manalangin. Wala nang panahon na mag-isip-isip tungkol sa ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa may hahabulin, may gagawin, may tatapusin. Kasi kailangan ang pera. Yan mga kapatid, kailangan tayo ng quiet moments to meditate upon God. In addition, aside from your daily meditation sa abang araw-araw, sa madaling araw, o kaya sa gabi, sa tuwi-tuwi na, kailangan mga kapatid ay meron din tayong tinatawag, tinatawag na weekly spiritual meditation. May mga tao mula sa unang araw ng linggo hanggang pang ikapitong araw ng linggo, trabaho lang ng trabaho. Eh, hindi naman yung mayaman. <laughs> Walang pahinga, hindi naman yung mayaman. Ayan. Ang sabi nito, we need to practice weekly meditation. Ngunit ang tanong, how and when can we experience a weekly spiritual meditation? Paano? At kailan tayo makaranas itong tinatawag na weekly spiritual meditation? Sasabihin ko sa inyo, magandang balita. Pagsimula ng panahon, noong wala pa ang kasalanan at wala pa ang stress, hindi pa nananasan ng tao. God ordained a plan for a weekly meditation. Tingnan ninyo, nasa Biblia. Ito, God established it on the very first weekend of time on planet Earth. And what is that? Here is what the Bible says. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw, ang unang ikapitong araw, sa buong sanlingo, unang buong sanlingo, sa buong sanlingo ng pagkatapos ng paglalang, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang daw ang kaniyang nilikha at ginawa. First weekend, ang unang ikapitong araw ng buong sanlingo, anong ginawa ng Diyos? Binasbasan, ipinangilin, at ipinagpahinga. Tatlong mahalagang bagay ang ginawa ng Diyos sa unang ikapitong araw ng buong sanlingo. In the beautiful garden of Eden, free from stress and strain, Adam and Eve joined their Creator in a celebration of joy and peace. At ano ang tawag doon? Sa araw na yun, ikapitong araw ng buong sanligo, this special day is called the Sabbath day. Araw ng Sabbath. Napag-isipan ba ninyo yan, mga kapatid, na ang araw ng Sabat, ang pagdiniwang sa araw ng Sabat ay isang paraan upang ma ma madaig natin itong tinatawag na stress? Kung minsan pagod na pagod tayo, alam ninyo, para sa akin, lalo na sa akin trabaho, ako'y talagang nagpapasalamat sa Panginoon na may araw ng Sabat. Nung, kami ay, nung ako'y estudyante pa, Simula ng Sabado ng gabi, nagtatrabaho na kami, na kami sa palayan. Sa taniman, doon na kami, nagtatrabaho kami. Yes, I was a working student. Ngunit pagdating ng araw ng Viernes, alam ko ang aming trabaho ay hanggang alas 4 lang ng hapon. Kaya pagdating ng araw ng Viernes, sa umaga sasabihin ko, ay salamat Panginoon, Viernes na naman, pahinga na naman ito, araw ng Sabat ang susunod. Kaya pag alas 4, wala na kami puro sa ibang araw. Simula sa alas 4 ng madaling araw, gising ka na, mag magsuot ka na ng inyong red coat, pupunta ka na sa, 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 sa palayan. Ako ang hirap ng trabaho namin. Kung maliwanag ang buwan hanggang alas 6 ng gabi, ay nagtatrabaho pa kami dahil sa ang bayan sa amin ay per hour. Ang alam ninyo kung magkano isang oras sa bayan sa amin noon, 53 centimos sa bawat oras. 53 centimos. So it was very tiresome. Pero pagdating ng araw ng Genes, sasabihin namin sa Rilam, alas 4 lang ngayon, tapos! Pag alas 4, aakit na kami sa campus. At pag Genes ng gabi, dadalog sa simbahan, Abay, parang isbudyante na rin kami kung minsan nakaamil ka na rin. 
Pero hindi ramdam pala yun. At saka di, ukay-ukay pala na amerta, hindi ramdam. Pero, pagkat talaga naman nakalita sa buong linggo, nasa, uh, nasa taniman. Today, many people rationalize that the Sabbath was made only for the Jews. At sasabihin ng iba, Aba, Pastor, yung araw ng Sabbath ay para lang yan sa mga Hudyo. Hindi yan para sa Kristiyano. Titingnan nga natin ano ang sabi ng Biblia. Si, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsalita. Sa Marcos 2, Kapitulo 2, Versikulo 27. At sinabi niya sa kanila, Ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabbath. Para kanino ang Sabbath? Para sa tao. Para sa inyo, para sa akin. Kung kayo ay tao, ayan, para yan sa atin. Ito, many think that the Sabbath rest was given to the Jews. But Adam was not a Jew. So it could not be changed. Like marriage, tulad sa pag-aasawa at sa pamilya, it was given to Adam for the whole human race. Para sa buong sanlibutan, sa buong, uh, sa, sa whole humanity. There are very important facts about the Sabbath, and I call them Sabbath gems. Very quickly, let us go through them. Number one, the Sabbath is not Jewish. It is Christian. Ang araw ng Sabbath, mga kapatid, ay hindi para sa mga audio. Ito ay institusyong Kristiyano. Ito ang Sabbath, sabi ng Biblia. Jesus said, ginawa ang Sabbath ng dahil sa tao. Just as marriage was made for man, so the Sabbath was made for man. Ito, napatagandan dito ang rhyme na ito. Black man or white man? Ha? The Sabbath was made for man. Rich man or poor man? The Sabbath was made for man. American man or Asian man? The Sabbath was made for man. Filipino man or Indonesian man? The Sabbath is made for man. Ayan. Created by Christ, therefore, the Sabbath is Christian. Number two, the Sabbath is a family day for the family of God. Ah! Bakit family day? Alam ba ninyo kung kailan ikinasal ang unang mga magulang natin, si Adan at si Iba? Kailan ikinasal? Araw na Biyernes, pang-alim na araw sa buong sang linggo. At so, ang kanilang first night as a married couple, Adam and Eve, was Friday evening, which is the first hours of the sun. At ang kanilang unang araw, buong araw ng kanilang honeymoon, ay ano? Araw ng sama. Wow! It was beautiful! Off to the honeymoon! Bernice ng hapon, darating na ang araw ng Sabah. It is a day for the family. Adam and Eve's marriage was on Friday and the next day was the Sabah. Friday night was the first night of Adam and Eve's honeymoon. Sabah was the first full day that the couple spent together. So this day is a special day for God's happy family. But the next question is, ang tatong naman, Pastor, grand thing, that the Sabbath is God's holiday. But how can we be sure which day is the Sabbath day? Which day is the seventh day? Eh, madali mga kapatid. How can we identify God's special day of peace? Let us go back to the death and resurrection of Jesus Christ. Nitong nakaraang linggo sa ating Simana Santa. Madali mga kapatid. Ito, ang record na sa Biblia sa Lucas 23, mga talatang 53 hanggang 56, at sa Lucas 24, talatang 1. Ito ang tatlong event. Tingnan natin. Ang unang event ay ang crucifixion. Ang pagpako kay Panginoong Isos. Tinatawag natin ngayon sa, sa ating kastilang salita, Biermi Santo. Sa English, Good Friday. Sa Biblia, ang tawag doon ay preparation day. Araw sa pag... Uh, what is preparation? Araw sa paghanda. Ang ikalawang araw, entombment. 
Nasa libingan, tinatawag natin ngayon Black Saturday. Bakit? Nasa libingan ang Panginoon at sa Biblia tinatawag na Araw ng Sabad. Ang ikatlong araw ay tinatawag na Araw ng Resurrection, pagkabuhay na maguli. Tinatawag natin ngayon ang Easter Sunday. Kahapon lang to, no? Easter Sunday, kahapon din, di ba? Ah, yung Anong tawag dito sa inyo sa amin sa sa Simuano? Sugat? Sa, sa lubong? Ayan! Sa lubong, hindi ba? Madaling araw ng linggo. Yan, Easter Sunday. At tinatawag natin ngayon first day. The Sabbath is the day between the crucifixion and the resurrection. Anong araw? Ang preparation day, Biyerni Santo. At kailan nabuhay na magmuli si Kristo? Easter Sunday. Ano ang araw sa gitna ng Biyerni Santo at Linggo? Sabado. Yun, kaya nga sa atin ang tawag Sabado. Alam po ba ninyo, ang ibig sabihin ng Sabado, ang salit ng Sabado ay Kastila, na sa English ay Sabad. Sa Hudyo, Sabado. Sa, sa, sa Portugis, Sabato. Ayan. So, yun mga kapatid, hindi mahirap. Gusto talaga natin uh, mapakilabangan ang araw ng Sabat. Madali. Anong araw? Ikapitong araw ng buong sang linggo. Ano yun? Hindi linggo, hindi lunis, hindi biyernis, kundi ano? Araw ng Sabat. Sabato. Alright. It is a whole day from sunset of Friday to sunset of Saturday. Sa atin ngayon mga kapatid, nagsisimula ating ating sinisimula ng araw sa ating gabi. Di ba? Kaya pagbagong taon, kailan tayo nagdiriwang ng bagong taon? Midnight. Pero sa Biblia, ang simula ng araw ay ang paglubog ng araw. Paglubog ng araw kanina, simula na ang araw ng Martis. Ngayon ay Martis na ko ng Biblia ang ating susundin. Kaya paglubog ng araw sa Biyernes, mga kapatid, ayan, Sabado na yan. Diyan number three, the Sabbath is the day between Christ's crucifixion and His resurrection. Diyan number four, it is God's prescription for human stress. Napakaganda. Ito, for one full day each week, Put away life's cares, God's school business. Pag-araw ng Sabado, kalimutan nyo yung, yung inyong examination. Now, those of you who are students, forget about examination, forget about the subjects, forget about the requirements of your courses during the Sabbath. Leave it to the Lord. Enjoy the Sabbath rest. Don't talk even, or even think about them. They are in God's hand. Let the mind get a weekly holiday experiencing freedom from stress. And after such renewal, you are ready to face the challenges of a new week. This renewal comes with worship, prayer, and praise. Ito, ang pangako sa Biblia. Isaiah 58, verses 13 and 14. Kung magkagayoyin, malulugod ka. Eh, I think we are missing verse verse 13. I think I have hidden it. So, when we celebrate the Sabbath correctly, something dynamic happens in us. At ano yung dynamic na yan? Ang sabi dito, mga awin, 119, 165. Dakilang kapayapaan ang tinatampo nila na nagsisihibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilan ng ikatilisyo. Napagkaganda. Dakilang kapayapaan, mga kapatid. Great peace are those who keep the commandments of God or the law of God. At ano ang pangaro? Isaiah 26 verse. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Pag tayo ay may tiwala sa Diyos at ang ating isipan ay pagsunod sa, sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ano mangyayari? Tayo ay kanyang iingatan sa lubos na kapayapaan. Great peace. You want to enjoy? Ito. This is in the Bible of my Bible. 
I saw this somewhere, I cannot remember exactly, but this has been in my oldest Bible, which is which I acquired in 1972, is still there. Is that Bible is already very fragile. Na po punit punit na yung ibang mga mga pahina. Pero sa Friday nandoon pa rin to. A Sabbath will spend brings a week of content, but a Sabbath profane is a certain for running of some. Wow! What a statement. Gem number five, God has chosen the day Himself. Sino ang pumili? Hindi, hindi natin pwede sabihin, ah, bahala mo, kahit, kahit anong araw, basta isa sa isa nito. Kung ako'y mapagod sa lunis, magpapahinga, yun ang aking sabad. Hindi po yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ha? I cannot choose a day of rest because God has already done that. The day of rest, the Sabbath, is the seventh day. I cannot bless a day, only God can bless, and He has already done that. Just as your wife is special to you, the Sabbath is special to Jesus. Gem number six, the Sabbath belongs to the Savior. Sa kanya po yan, bagamat ginawa para sa, sa tao, Kaya ang sabi ng San Marcos 2.28, kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabbath. He is also Lord of the Sabbath. Jesus. 20% of Christ recorded miracles were done on the Sabbath. Sasabihin ng iba, mayroon po bang mga gawain pwedeng gawin sa araw ng Sabbath? Meron. Ang Panginoon ay gumawa sa araw ng Sabbath. Ngunit sa mga panahon siya ay hindi gumagawa, siya ay naroon sa sinaguga. Kanyang ugali ayon sa Biblia. Christ made it and He kept it. San Lucas 4.16 At siya ay napasang na sa red na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yun ang ginawa ng Panginoon. Then finally number 7, The Sabbath is a sign of our love for Jesus. Ang araw ng Sabah ay isang tanda sa ating pag-ibig kay Kristo. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa Juan 14.15 Kung ako'y inyong iniibig, ay inyong tutuparin ang aking mga autos. At isa doon sa mga autos ng Diyos ay ang autos tungkol sa pamilya na araw ng Sabah na araw na ikapito. At inyong ipamilya ng aking mga Sabah at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ezekiel 20, 20. Marriage is a sign of love and peace between a man and a woman. The Sabbath is a sign of love and peace between human beings and Jesus. At alam ninyo mga kapatid, ang pamilya sa araw ng Sabbath ay hindi lamang sa buhay natin dito. Ayon sa Biblia, Hanggang sa magkailan pa man, sa Isaiah 65, sabi ng Panginoon, bawat araw ng Sabat, doon sa bagong lupa at sa bagong lalo, ay manginilin ang mga nananampalataya sa kanya. Peace, peace, with peace. Wonderful gift from above. Oh, wonderful, wonderful peace. Sweet peace, the gift of God's love. Ngayong gabi, Sana po ay ating pag-isip-isip. Mga kapatid, at pagbulay-bulayin natin sa ating isipan sa gabi nito, bago tayo matulog. Kung ano kahalaga ang araw ng sana, at sana po tayo ay gumawa ng pasya upang maging buo ang ating pagiging kaalib sa pamilya ng Diyos, ay ating i-practice ang pamilin sa araw ng Sabah. At tayo ay pwedeng kumanda. I'm so glad. I'm a part of the family of God. Tayo po ito mayo at ating awitin ito ang ating closing song. Ngayon. I'm so glad.
Holy Mother, thank you so much for inviting us to become a part of your great family, the church family. Thank you so much that through the blood of your Son, Jesus Christ, we can become sons and daughters of yours. Father God, in a special way this evening, we would like to thank you for allowing us to learn and understand how we may escape from the stressful situations of our daily life. We thank you, dear Lord, for these different steps that we have studied this evening. But most of all, we thank you for the Sabbath, wherein we can practice spiritual, weekly spiritual meditation, wherein we can forget the stresses and, and, and pain and strain of this life, but only and, and only concentrate on meditating upon you and your greatness and your great love. Father God, we pray that you'll help us to appreciate the wonderful experience you are giving us through the experience of Sabbath worship. Be with us tonight as we separate one from another. Give us peace of mind. Give us good sleep. Awaken us in the morning with be constrained. Bring us back tomorrow so that we can continue to learn from your word. We pray in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid.